തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ലോക പുസ്തക ദിനമാണ് ലോക പുസ്തക ദിനത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥിയായെത്തുന്നത് പ്രശസ്ത പ്രസാധകരായ ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ മേധാവി ഡി സി രവി ഡി സി ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് തുടങ്ങി ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രസാധക സംഘങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡി സി ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ സാരഥിയാണ് രവി ഡി സി രവി ഡി സി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം എന്തായാലും ഈ ഒരു പുസ്തക ദിനത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം അതിഥിയായി എത്തിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ത്യയിലത്തെ മുൻനിര പബ്ലിക്കേഷനിൽ ഒന്ന് എന്താണ് ഈ പുസ്തക ദിനത്തിൽ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ള പുസ്തക ചിന്ത തന്നെയാണ് ലോക പുസ്തക ദിനമായി ലോകം മുഴുവൻ ആചരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ലോക പുസ്തകം ആചരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ് അത് തുടങ്ങിയതും ലോക പുസ്തക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നൊരു രീതി അതിൽ പിന്നെ ഇന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ആചരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായിട്ട് ലോക പുസ്തക ദിനം വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം ഇത്രയും ഡിജിറ്റൽ ഒരു യുഗത്തിൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വായന വളരെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം അത് ഫിക്ഷനായാലും നോൺ ഫിക്ഷനായാലും ഒക്കെ വായനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ സജീവമാണ് ചെറുപ്പക്കാർ വായിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഉദാഹരണം ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഒരു 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 കാലം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നു ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം വലിയ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്നതിൽ ഏതാണ്ട് അറുപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ആൾക്കാർ അത് യൂത്താണ് ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് താഴെയുള്ളവരാണ് ഏതാണ്ട് അറുപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ജയപ്പൂർ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ കാര്യം എടുത്താൽ ഇതാണ് നാല് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വ്യക്തികൾ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ അറുപത് അറുപത്തി മൂന്ന് അവർ പറയുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വരുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സ് താഴെയുള്ളവരാണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ വായനയ്ക്കൊരു വളരെ നല്ലൊരു കാലം പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് വളരെ നല്ലൊരു സ്വീകാര്യതയുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഡിജിറ്റൽ ബുക്സിലോട്ട് മാറിയൊരു കാലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഡിജിറ്റൽ ബുക്സിൻ്റെ ഇ ബുക്സിൻ്റെ ഒരു വായന കുറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പ്രിൻറ്റഡ് ബുക്സിലോട്ട് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു നല്ല ലക്ഷണമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളമാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷേ വളരെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ബെന്യാമിനും കെ ആർ മീരയും ടി ഡി രാമേഷും സുഭാഷ് ചന്ദ്രനും സന്തോഷ് കുമാറിനെ പോലുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്നു എം മുകുന്ദിനോടും സക്രിയയോടും ആനന്ദിനോടും ഒപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സേതുവിനോടും ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കപ്പെടുന്നു വളരെയേറെ വിൽക്കപ്പെടുന്നു ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് പോലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെല്ലാം തന്നെ പുസ്തക ചർച്ചകൾക്കായിട്ട് വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആൾ ആളുകളാണ് ഇത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളുള്ളത് അന്നേരം വായനയുടെ ഒരു വളരെ ഒരു ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് വർഷം വായനയുടെ ഒരു വസന്തകാലമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ശ്രീ രവി ഡി സി താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വായന വായനയിലേക്ക് കൂടുതലായി യുവാക്കൾ വരുന്നു വായനയിൽ യുവാക്കളുടെ ടേസ്റ്റിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എഴുത്തിലും ഒട്ടേറെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നില്ല താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച കുറെ പേരുകളുണ്ടല്ലോ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ കെ ആർ മീര തുടങ്ങി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മനോജ് കുറൂറിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പോലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഭാഷാപരമായ വലിയ മാറ്റം ഈ രചനയിൽ എഴുത്തുകാർ ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ ശ്രീ രവി ഡി സി താ എന്തോ കേൾക്കുന്നതിൽ എന്തോ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഡിലേ വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു വായന എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സാഹിത്യോത്സവങ്ങളിൽ കൂടുതലായി യുവാക്കൾ വരുന്നു കൂടുതലായി യുവാക്കൾ മുൻപൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് ഈ ചലച്ചിത്ര മേളകളിലായിരുന്നു യുവാക്കളുടെ കൂടുതൽ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്താണെങ്കിലും കോഴിക്കോടാണെങ്കിലും പുസ്തകമേള നടന്നാൽ കൊച്ചിയിലാണെങ്കിലും പുസ്തകമേള നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രാതിനിധ്യ
ഒരു പക്ഷേ പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്ത് വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എഴുത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് നടന്നിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് താങ്കൾ മനോജ് കുരുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം വളരെയേറെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പല പേരുകളും ഇതുകൂടാതെ ഒരു ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ പേര് കൂടി പറയാൻ സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അന്നേരം ഇത്തരം എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഹരീഷ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിസ് നെറോണ ഉണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എഴുത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ രീതികൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറയായിട്ട് സംവദിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു തീം പ്ലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാ രീതിയിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണങ്ങൾ എഴുത്തിൽ നടക്കുമെന്നുള്ള വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതുതന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തായാലും പുസ്തകങ്ങളിൽ ആദ്യം ഐ എസ് ഒ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡി സി എന്താണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളിലെ ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിലെ ഐ എസ് ഒയിൽ ഉള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അതിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ സ്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു രീതി കൊണ്ടുവരിക അത് നിരന്തരമായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അച്ചടിയിലൊരു ഏതാണ്ട് അച്ചടിയിലും അതിൻ്റെ എക്സലൻസിലും എല്ലാം നമ്മൾ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൊണ്ടുവരിക ബാക്കി അല്ല അതിൻ്റെ ആ മൊത്തം ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരാവുന്ന അത് പുസ്തകങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഷിസം കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അതിന് ഐ എസ് ഒ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മിക്ക പേരുകളും തന്നെ ആദ്യ പുസ്തകം ഒരു പക്ഷേ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആദ്യ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഡി സി ബുക്സ് ആണ് അന്നേരം ഇത്തരത്തിൽ ആൾക്കാരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതോട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നവരെ ഉള്ളത് ഉൾപ്പെടെ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങും മറ്റും മേഖലകൾ വരെയുള്ളത് ഇതിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ബാക്കി ബാക്കി കാര്യങ്ങളുമാണ് ഐ എസ് ഒ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്തത് ശ്രീ രവി ഡി സി ഈ പുസ്തക സാഹിത്യ മേളകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിനകത്തുള്ള സാഹിത്യ മേളകളെ കുറിച്ചാണ് ഡി സി ബുക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിന് പുറത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഷാർജ പുസ്തകോത്സവം ഡി സി ബുക്സ് ആണ് ആ പുസ്തകോത്സവത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നട്ടലെന്ന് പറയാം ലോകത്തിലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ പുസ്തകമേള കൂടിയാണ് ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മലയാളി വായനക്കാർ ആ വായനക്കാരിലേക്ക് പുസ്തകം എത്തിക്കാനുള്ള ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ ഒരു പരിശ്രമം അതെങ്ങനെയാണ് ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ഒരു മാർക്കറ്റായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ അതിനെ കാണുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാള വായനയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിനെ കണ്ടത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഷാജ ബുക്ക് ഫെയറിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മറ്റ് പ്രസാധകരാരും തന്നെ മലയാളത്തിൽ നിന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മളൊരു ഒരു സ്റ്റോൾ എടുത്ത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തു അതിനെ പിന്നീട് അവിടുത്തെ തിരക്കും മലയാളിയുടെ ഒരു ആവേശം കണ്ടിട്ടാണ് ഷാജ ബുക്ക് ഫെയറുകാർ അവരുടെ ഒരു കീ പാർട്ട്ണറായിട്ട് നമ്മളോട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത് പിന്നീട് പിന്നീട് കണ്ട ഒരു 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 വളർച്ച അല്ലെ ഷാജ ബുക്ക് ഫെയറിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറബിക് പുസ്തകം പത്തോ അമ്പതോ നൂറോ കോപ്പി ഷാജ ബുക്ക് ഫെയറിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ മലയാള പുസ്തകം അഞ്ഞൂറോ ആയിരം കോപ്പി ഷാജ ബുക്ക് ഫെയറിൽ വാങ്ങിക്കപ്പെടുന്നു ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു മലയാളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികളിൽ സാധാരണ ഇവിടെ ഷാജ ബുക്ക് ഫെയറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ അമ്പതും നൂറും ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ മലയാള മലയാളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയിൽ മൂവായിരം തൊട്ട് അയ്യായിരം പേര് വരെ പങ്കെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രൗഡ് അവിടെ കാണുന്നു പലപ്പോഴും രണ്ടായിരം പേര് ഇര
ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് ഷാജാ ബുക്സറിൻ്റെ ഭാഗമായത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഡി സി ബുക്സിന് അന്താരാഷ്ട്ര പിന്നെ ബെസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇയർ അവാർഡ് കിട്ടി ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് മാതൃഭൂമിക്ക് ഇതേ അവാർഡ് തന്നെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഡി സി ബുക്സിന് കിട്ടിയ ഒരു ഒമ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഡി സി ബുക്സ് കിട്ടിയ ഒരു അവാർഡാണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു മലയാള വായനയുടെ കൂടി ഒരു അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ഡി സി ബുക്സ് കിട്ടിയായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മലയാള വായനയ്ക്കുള്ള ഒരു അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് അത്രയേറെ സജീവമാണ് കേരളത്തിന് പുറത്ത് മലയാള വായന എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേരളത്തിന് പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വായന മരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഒരുപക്ഷെ മലയാള വായനയുടെ ഒരു രക്ഷകർ ഒരു ഒരു പക്ഷേ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൂടി ഉള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് കൂടിയാണ് തീർച്ചയായും താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വായനയും സാഹിത്യവും ഒക്കെ ഒരു അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത് എന്നാൽ ഇന്ന് അത് മാതി മാറിയിരിക്കുന്നു യുവതലമുറയൊക്കെ കൂടുതൽ ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും യുവതലമുറ പുസ്തകത്തെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഈ സ്കൂളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് അത് എയ്ഡഡ് സ്കൂളായാലും ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളായാലും സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളാണെങ്കിലും ഒക്കെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത പണ്ടില്ലാത്തൊരു രീതി ഏതാണ്ട് ഒരു ഡി സി ബുക്സ് മാത്രം നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ ബുക്ക് ഫെയേഴ്സ് സ്കൂളുകളിൽ ചെയ്തു കാരണം സ്കൂളുകൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകം വാങ്ങി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള സ്കൂളുകളുടെ ഒരു രീതിയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പല സ്കൂളുകളിലും ഒന്നും രണ്ടും ദിവസം വരുന്ന എക്സിബിഷൻസ് അവർ നിർബന്ധപൂർവ്വം നമ്മളെ കൊണ്ട് വെപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മുഴുവൻ സജ്ജീകരണങ്ങളും അവർ ചെയ്തു തന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്കൊന്ന് സ്കൂളുകളുടെ തന്നെ ഒരു പുതിയ രീതിയാണ് കാരണം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുസ്തകം വായിപ്പിക്കുക അത് അത് പ്യോർലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബേസിസിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ യാതൊരു പ്രതിഫല ഉദ്ദേശമല്ല പക്ഷെ അവിടെ മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് കുട്ടികളെ പല ക്ലാസ്സായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പുസ്തകം വായിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് അതിന് മുതിരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളും സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റും അതിന് മുതിരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷെ അതൊരു പക്ഷെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു ആവശ്യത്തെ പരിഗണിച്ച് തന്നെ അല്ലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ആവശ്യത്തെ പരിഗണിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അന്നേരം അത് മലയാളമായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അത് പിന്നെ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ടീച്ചേഴ്സും സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് ഒരു പക്ഷെ ഒരു പുതിയ തലമുറയെ വായനയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ശ്രീ രവി ഡി സി സമയപരിമിതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദയവായി ക്ഷമിക്കുക താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കൂളുകൾ അവിടെ തുടങ്ങുന്നു വായന അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി സി ബുക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വായനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല പുതിയ എഴുത്തുകാരെ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വലിയ പ്രചോദനം നൽകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ലോക പുസ്തക ദിനത്തിൽ എത്തി ഇത്രയും സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ചെലവിട്ടതിൽ വളരെയധികം നന്ദി രവി ഡി സിയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വിശേഷം കൂടി ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോക പുസ്തക ദിനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ പുസ്തക ദിനത്തിലെ വേറിട്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് മിനി ഹരിദാസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ് പുസ്തക പ്രസാദക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിത പ്രതിസന്ധികളോടുള്ള പോരാട്ടവും അതിജീവനവുമാണ് മിനിക്ക് പുസ്തക വിൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരങ്ങൾ തെളിയിച്ച ജീവിത വഴിയിൽ ഭർത്താവും മകളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബവുമായി ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ പ്രസാദകൻ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളിന്റെ ഓരോത്ത നിരത്തിയ പുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കളറിംഗ് ബുക്ക് മുതൽ അരുന്ധതി റോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമായ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് വരെ അത് നീളുന്നു ഈ കാണുന്ന പുസ്തകങ്ങളുമായി മിനിയും ഭർത്താവ് ഹരിദാസും മകളും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളില്ല കേരളത്തിലെ വിവിധ സമ്മേളന വേദികൾ പൊതുയിടങ്ങൾ അങ്ങനെ നീളുന്നു വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിനിടെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ബീഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന ലേഖന സമാഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ശ്രദ്ധ നേടി ഫ്ലെമിംഗോ ബുക്സ് എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിലാസം പ്രസാധകനെ നോക്കിയല്ല നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ വായിക്കാൻ ആളുണ്ടെന്ന് മിനി പറയ
പുസ്തക കൂട്ടങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ചെഗുവേര ചിലപ്പോഴെല്ലാം വിളിച്ചു പറയാറുണ്ടത്രേ ക്യാമറമാൻ ഷാംലാലിനൊപ്പം ഡാനി പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി